आपने मुझे कहा था कि आप अखंड भारत का निर्माण करेंगे मेरे चंद्र में आपको भावी सम्राट की छवि दिखाई देती इसी कारण मेरे सामने होते हुए मैं उसे सत्य नहीं बता पाई बारह वर्ष से प्यासी मेरी ममता मौन रही एक माँ होते हुए वीरभद्र की माँ की कोक उजड़ती देखती रही ताकि आपका कथित भावी सम्राट मेरा चंद्र उस महल से सुरक्षित बाहर निकल पाए परंतु आपने स्वयं उसे उसी धनानंद के पास भेजा आप जानते हैं ना संसार का सबसे अधिक घृणित असुरक्षित और पाप कर्म से भरा हुआ स्थान है धनानंद का महल इसीलिए उसे वहां भेजा और अब जब आपकी भेंट आपके पुत्र से हो ही चुकी है तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कितना विष है चंद्रगुप्त के हृदय में हां महाराज मैं प्रारंभ से ही जानता था कि चंद्रगुप्त के हृदय में अपनी मां के लिए कितनी घृणा है और जिसके हृदय में अपनी मां के लिए इतनी घृणा हो उसके हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना असंभव होता है परंतु जब वो उस महल में रहने लगेगा तो उसकी घृणा का केंद्र बिंदु उसकी मां नहीं रहेगी अपितु उस महल में रहने वाला अत्याचारी शासक धनानंद बन जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त स्वयं अपने नेत्रों से देखेगा कि धनानंद इस राष्ट्र पर शासन करने योग्य नहीं है महाराज समस्या का समाधान ढूंढने से पूर्व समस्या क्या है यह जान लेना अत्यावश्यक होता है मैं चंद्रगुप्त को उस महल में इसलिए भी भेजना चाहता हूं ताकि उसे स्वयं आभास हो कि देश पर संकट कितना विकराल है तलवार की धार को तीक्ष्ण करने के लिए उसे निरंतर पाषाण पर घिसना ही पड़ता है मैंने आपसे पहले ही कहा था महारानी मेरे इस लक्ष्य की प्राप्ति बलिदान मांगेगी अखंड भारत के इस महायज्ञ में आहुतियां दी जाएंगी और इसी में से एक आहुति होगी आपकी ममता की दिन रात सोते जागते आपके नेत्रों के समक्ष आपका पुत्र इन संकटों से जूझेगा और आपको यह सब स्वीकार करना होगा इस बलिदान का एक भाग मानकर आप तो स्वयं एक क्षत्राणी है स्वयं इस बात को भली भांति जानती कि युद्ध सुनकर या पढ़कर नहीं सीखा जाता युद्ध केवल लड़कर ही सीखा जाता है जिसका लक्ष्य विशेष होता है उसका प्रशिक्षण भी विशेष ही होना चाहिए यदि चंद्रगुप्त को भविष्य में भारत का सूर्य बनकर उदय होना है तो आज उसे उस अत्याचारी धनानंद की बहन का अंगरक्षक बनना ही होगा उस महल में रहने वाले कटु अनुभव इस पाषाण की भांति हैं, जिन पर चंद्रगुप्त अपनी तलवार की धार को दिन प्रतिदिन तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण करता रहेगा ताकि उचित समय आने पर एक ही प्रहार में उस अत्याचारी धनानंद के वर्चस्व को चीर कर रखते आचार्य आचार्य दरवाजा खोलिए देवी मूरा को पीछे के द्वार से बाहर ले जाओ जी आचार्य और देवी मूरा आप यहां मुझसे भेंट करने के लिए आई हैं चंद्रगुप्त को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए जाइए आइए आचार्य दरवाजा खोलिए पकड़ो दो हजार पन देकर खरीदा था ना मुझे आपने दीजिए चार हजार पंड 
लुब्धक को दिए हुए मूल्य का दुगना अब मैंने आप करंट चुका दिया इसलिए अब मैं आपकी किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं अब से मेरा केवल एक ही स्वामी इसका नाम है सम्राट धनानंद महामहिम आपके आदेशानुसार महल की सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक बढ़ा दी गई है किंतु हम अभी तक उन दुष्टों को पकड़ नहीं पाए जिन्होंने मेरी बहन पर आक्रमण किया महामाते आखिर किसके संकेत पर उन्होंने ये दुस्साहस किया और फिर वो कहा लुप्त हो गए मैं भी यही जानना चाहता हूं महामहिम और उसी दिशा में कार्य कर रहा हूं और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें थर पकड़ लिया जाएगा रुको करीब सोचिए मां महीन कि चील ने अजगर पर आक्रमण क्यों किया होगा क्योंकि महामात्य अजगर चील के अंडों को खाता है कदाचित इस अजगर ने भी यही किया हो अर्थात किसी भी शत्रुता का आधार व्यक्तिगत होता है मां महीन अजगर ने चील के निर्दोष अंडों पर आक्रमण किया तो उसका बैर अंडों से नहीं चील से था और यही इन दोनों की शत्रुता की नींव है तो आपके कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन पर आक्रमण किया कदाचित वो मुझसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता रखता हो है ना कदाचित आपका कथन सत्य है मामहीन मेरी मां निर्दयी वार्थी और लालची स्त्री है मेरी मां ने कुछ पणों के लालच के लिए मुझे मेरी मां ने शिकारी को बेच दिया एक बार उनसे मिलना चाहता हूं ताकि उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बता सकूं कि उनका ये पुत्र अपनी मां से कितनी घृणा करता है मोरा तो वो तुम थी जिसने मेरी बहन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा तो उसका प्रतिकार लेने के लिए तुमने मेरी बहन पर आक्रमण करवाया इतनी घृणा करती हूं तुमसे यदि अवसर मिला तो धुरधरा पर आक्रमण करके अपना समय व्यर्थ नहीं करती सीधी तलवार तुम्हारे हृदय के आर पार कर देती किंतु ये भी मेरे लिए एक आनंद की बात है कि और भी ऐसे लोग हैं जो तुमसे घृणा करते हैं तुम्हें आहत करना चाहते हैं और ये तो और भी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें अनुमान ही नहीं कि वो लोग कौन हैं कदाचित वो ऐसे सांप हैं जिन्होंने अपनी केंचुली उतारी ही नहीं कदाचित उन्हें पहचानना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन हो कदाचित मित्र के वेश में तुम्हारे पास ही खड़े हो सियासत में जब तक मकसद एक हो हाथ एक होते मकसद अलग तो दोस्त अलग मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो ताकि इस तक बाल में उठी शमशीर ने को ना चुके
साफ करो इसे संदेह की एक छोटी सी चिंगारी पूरे साम्राज्य को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त होती है धनानंद धन्यवाद आचार्य चाणक्य मुझे ये सिखाने के लिए कि अपने ऊपर आए हुए संदेह को धनानंद की चिता की अग्नि में कैसे बदल सके इस महल में पांच सौ से भी अधिक कक्ष है यदि मैं एक एक कक्ष में अपनी माँ को खोजूंगा तो डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय लग जाएगा मुझे सत्व का एक नियम होता है चंद्रगुप्त ऋण मुक्त होने के लिए मूल्य खरीदार की इच्छा अनुसार चुकाना पड़ता है और मैंने तुम्हें लुब्धक से इसलिए मुक्त नहीं करवाया था कि मुझे धन का लोभ था मैं तो तुमसे अपना एक विशेष कार्य करवाना चाहता था अब मुझे आपसे बचने का केवल एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि मैं सम्राट जनानंद को बता दूं कि आपकी छिपने का स्थान कहां है इससे मुझे मेरा पुरस्कार भी मिल जाएगा और आपसे मुक्ति भी ये तो अति उत्तम विचार है मेरा सुझाव है कि तुम्हें अभी इसी क्षण बिना विलंब किए सम्राट धनानंद के पास जाना चाहिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं चलो प्रणाम सम्राट की जय हो आपकी भेंट के बदले यवन सेलुकस की ओर से यह भेंट आई और एक संदेश भी कि आपके द्वारा उपहार में भेजी गई सभी दासियों को अपनी सेवा में रखकर सेलुकस हर्षित है देखिए सम्राट ये केवल एक भेंट नहीं संकेत भी है कि सेल्यूकस सदा आपसे घनिष्ठता और मित्रता बनाए रखना चाहता है कदाचित वो ऐसे सांप हैं जिन्होंने अपनी केंचुली उतारी ही नहीं कदाचित मित्र के वेश में तुम्हारे पास ही खड़े हो
मामाइन ये क्या भविष्य में सेलुकस के साथ कई संधियों के बारे में विचार किया हमने ऐसे में उसके उपहार को जलाना युद्धों का आमंत्रण देना होगा मामाइन कदाचित इस उपहार की चकाचौन ने आपकी आंखों से दूर का देख पाने की क्षमता को क्षीण कर दिया है महामात्य इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा कि विरोधी हमारे विरुद्ध शंक फूक चुका है मेरी बहन पर आक्रमण कर शत्रुओं ने अपनी चाल चल दी अब मैं चलूंगा अपनी चाल हमें सचेत रहना होगा महामात्य शत्रु कोई भी हो सकता है टल्यूकस भी अंततः इस धरा पर शासन करने का ही तो स्वप्न देखा था ना उसने हो सकता है मित्र के वेश में वही हमारा शत्रु हो अपने गुप्त चरों को चौकन्ना कीजिए महामाते और पता लगाइए कि उस सेल्यूकस के मन में और उसके सैन्य शिविरों में आखिर चल क्या रहा है निश्चिंत रहिए मामा शिका वाला तो विचित्र ही प्राणी है मेरे किसी भी धमके का प्रभाव ही नहीं पड़ा उस अब जब मैं सम्राट को उसके छिपने का स्थान बता दूंगा तो फिर उसके साथ जो भी हो उसका उत्तरदायी मैं नहीं होऊंगा लगता है बुद्धि स्थान पर आ गई क्षमा मांगने आए ना आप उससे ठीक है नहीं बताऊंगा आपके चिपने का स्थान सम्राट को किंतु एक शर्त है आप भविष्य में मेरा मार्ग ना काटे तो श्रेष्ठ होगा मैंने आपको जो धन दिया है फिर जाकर यात्रा कीजिए और भारत का कोई नया भावी सम्राट ढूंढ लीजिए विदा मैं यहां तुमसे विदा लेने नहीं आया चंद्रगुप्त महल तक की यात्रा में तुम्हारे साथ चलने के लिए आया मुझे भी सम्राट तक एक महत्वपूर्ण सूचना पहुंचानी है यदि तुम्हारे साथ चलूंगा तो मेरा कार्य भी सरल हो जाएगा अच्छा किंतु ऐसी क्या महत्वपूर्ण तो जानकारी है आपके पास मैं सम्राट को केवल ये बताना चाहता हूं कि उनका प्रस्ताव स्वीकार करने के पीछे तुम्हारा मंतव्य क्या है हाँ चंद्रगुप्त मैं भली भांति जानता हूं कि ये जो चार सहस्त्र पण तुम लेकर आए हो ये तुम्हें सम्राट धनानंद ने दिए हैं और मैं ये बात भी भली भांति जानता हूं कि तुमने धनानंद की बहन का अंगरक्षक बनना इसलिए स्वीकार किया है ताकि धनानंद के महल में रहकर अपनी मां को बेरोक टोक खोज सको जिस प्रकार से मगध सैनिक आपके पीछे पड़े हैं उस प्रकार तो ऐसा लगता है कि जैसे ही आप मगध सम्राट के समक्ष आएंगे तो आपका सर धड़ से अलग कर देंगे परंतु यदि मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ तो वैसे भी इस जीवन का कोई लाभ नहीं और यदि मैं नहीं भी रहा तो भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारा ये सत्य धनानंद तक पहुंचा सकते हैं अच्छा और कौन है वो लोग वो देखो तुम 
सब अपने मित्र के विरुद्ध जाकर इस मतीन ब्राह्मण का साथ देना चाह रहे हो इन सब का मौन रहना तुम्हें बता रहा है कि ये क्या करेंगे यदि तुम मेरे ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मुझे धनानंद के महल में हो रही सभी गतिविधियों की सूचना देनी होगी तुम प्रतिदिन अपने दायित्वों से निवृत्त होकर जब राजमहल से लौटोगे तो मुझे विस्तार से वहां की प्रत्येक घटना की जानकारी दोगे और हां हर रात मैं तुम्हें कुछ कार्य भी दूंगा जिसे तुम्हें करना होगा अब ये तुम पर निर्भर करता है चंद्रगुप्त तुम मुझे सूचना देकर ऋण मुक्त होना चाहते हो या अपना भेद धनानंद के सामने उजागर करवा के अपने प्राण देना चाहते हो बड़ा ही कुटिल मस्तिष्क पाया है अपने ब्राह्मण मैं मेरे मित्र और यहाँ तक कि सम्राट धनानंद को भी पटक नहीं देती कुछ समय अवश्य लगेगा और उसके पश्चात चंद्र का तेजस्वी प्रकाश कुशासन का अंधकार मिटा देगा 